Hi there, it's English with Peter. Close the door. Привет, друзья мои! Сегодня мы продолжим разбирать отличный первый диалог из сериала The Last of Us. Одни из нас. So if that happens, we lose. Этот урок, как и предыдущая, первая часть, они получились супер насыщенными с точки зрения биологических терминов, с точки зрения идей для размышления. Сегодня, друзья, вы узнаете, мы вспомним с вами, с вами слово devour, пожрать. Вы также узнаете, как можно интересно использовать фразу what if that were to change, а что если это все изменится. Permanently fixed on one unifying goal, то есть постоянно зациклены на одной общей цели. Вы также узнаете, как будет по-английски нора, как будет рыть нору, вы также узнаете, как будет кукловод и марионетки. Друзья, как всегда, но я не могу выбрать плохой эпизод для вас. Сегодня будет очень насыщенно. Готовьтесь, запасайтесь инструментами, запасайтесь ручками, карандашами, если вы что-то записываете. Напоминаю, что весь этот отрывок, включая субтитры, которые сегодня будут показаны, включая аудиотренажер, включая подкаст-версию. Друзья, ну вы нигде такого не найдете, ни на одном другом канале для изучения английского языка. Короче, все это есть внизу, по ссылочке на моем сайте, в телеграм-канале. Переходите, друзья, есть для вашего удобства таймлайн, это временная линия, на которой вы можете перематывать на нужный вам кусочек. Друзья мои, если вам по душе и нравится мое творчество, пожалуйста, поддержите держите лайками. Чем больше лайков вы будете ставить, вам же это не составит труда. Чем больше будет комментариев писать внутри, внизу под этим видео, то чем лучше алгоритм подхватит наше видео и ваш тича, тича наконец-то станет популярным. Друзья, давайте уже without further ado, без лишней церемонии приступим, приступим к продолжению разбора этого видео. Сегодня будет очень насыщенно и интересно, обещаю. Поехали смотреть эпизод. Итак, друзья, давайте вспомним, что у нас было в конце прошлого разбора. Hallucinogens thus bending the ant's mind to its will. Thus bending the ant's mind to its will. Hallucinogens thus bending the ant's mind to its will. То есть таким образом сгибая мышление муравья, подчиняя собственной, подчиняя воле этого гриба. Если вы, друзья, до сих пор не видели этот первый разбор, эту первую часть обязательно кликайте вверху по ссылочке, у вас там будет. Поэтому мы знакомились со словами thus bend. Will, Fungi, Fungus. Короче, куча всего интересного. Если вы только-только присоединились ко второй части, обязательно перейдите к первой части. А теперь поехали дальше. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Mm -hmm. Puppeteer with a marionette. Давайте сейчас послушаем, потом разберем. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Mm -hmm. Смотрите. Fungus starts to direct the ant's behavior. The, uh, the fungus uh, starts to direct the ant's behavior. То есть этот грибок он начинает направлять поведение муравья. Fungus starts to direct the ant's behavior. Uh, starts to direct the ant's behavior. Behavior это поведение. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do. Like... Telling it where to go, what to do. То есть говоря, что делать и куда идти. Слушаем еще разок. Ant's behavior, telling it where to go, what to do. Uh -huh. like... Behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Как uh, кукловод с марионеткой. Puppeteer with a marionette. Сейчас мы с вами, друзья, посмотрим все тексты, uh, все фразы и все слова, воспринимаем на слух. Это то, что мы делаем на канале English with Peter. Where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Послушаем целиком, потом к тексту обратимся. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Mm -hmm. Смотрите текст. The fungus starts to direct the ant's behavior. Вот так слово. Поведение пишется behavior. Uh, direct – это направлять. Direction – направление, direct – направлять. То есть the fungus starts to, to direct the ant's behavior. Fungus starts to direct the ant's behavior. Mm -hmm. Tell... И потом было, смотрите, дальше. Telling it where to go, what to do, говоря, что, куда идти, что делать, like a puppeteer with a marionette. Слушаем to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. Mm -hmm. What? Puppeteer. Давайте я вам слово puppeteer переведу. Видите, puppeteer – это, в принципе, это кукловод. Puppeteer. Mm -hmm. A person who works with the puppets. А puppet, друзья мои, это марионетки, да, то есть марионеточник или кукловод. Ну, собственно, marionette, uh, марионетка по-английски будет, видите, marionette, собственно, как он и сказал. Puppeteer with a marionette. Marionette, marionette. Puppeteer with a marionette. And it gets worse. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host oh. from within, replacing the ant's flesh with its own. But it doesn't let its victim die, no. Mm -hmm. Я знаю, что было сложно, давайте разберем, друзья. Не бойтесь сложности в английском языке. Руководствуйтесь вашим любопытством. And it gets worse. And it gets worse. And it gets worth. Worse. Смотрите, worse это хуже, worth это стоящий, допустим. 
It's worth it. Это того стоит. Но в данном случае worse – хуже. Становится хуже. It gets worse. And it gets worse. The fungus needs food to live. The fungus needs food to live. То есть грибу, грибку нужна еда, чтобы жить. The fungus needs food to live. Uh -huh. The fungus needs food to live. The fungus needs food to live. So it begins to devour its host from within. From within. Смотрите. So it begins to devour its host. So it begins to devour its host. The fungus needs food to live. So it begins to devour its host from within. From within. То есть он начинает devour это пожирать. У нас, друзья, я когда делал небольшой разбор из фильма из сериала Лунный рыцарь там было слово devour. Сейчас у вас ссылочка наверху появится. Обязательно посмотрите. It devours you until there's nothing left but a hollow shell. It devours you. Друзья, за это я люблю то, что я делаю, потому что из-за этого я говорил вам, что нужно взять английский с помощью фильмов, сериалов и книг, потому что слова встречаются в разных контекстах, и они помогают, и они легче так запоминаются. Devour. Посмотрите этот эпизод. It devours you. И, вы, и посмотрите сегодняшний эпизод, и вы точно запомните слово devour, которое я вам покажу чуть попозже, как текст пишется. So it begins to devour its host from within. From within, то есть грибок начинает devours, ему же нужна еда для жизни, смотрите. And it gets worse. The fungus needs food to live. Uh -huh, food to live, и потом он начинает пожирать плод. Host, host это тот, кто принимает, то есть получается тело приемщика. From within, изнутри. From within, слушайте. So it begins to devour its host from within. Uh -huh. From within, то есть изнутри начинает пожирать плод. So it begins to devour its host from within. Друзья, не, забыв... не забывайте. Как мы работаем с этими видеоуроками? Вы смотрите с моими комментариями разбором. Текста мало, субтитры я показываю. Самая настоящая работа начинается после. Внизу есть ссылочка на мой аудиотренажер. Там, где я с помощью своего голоса надиктовываю вам, вы где бы ни было, слушайте это мою надиктовку. И потом, сегодня у меня проблема с артикуляцией, потом вы слушаете оригинал, и вы запоминаете, то есть повторяя, проговариваете фразы, вы запоминаете их на подсознании. Там есть а, текст, есть ссылочки на все, друзья, у меня в Телеграме. Переходите внизу. Placing the ant's flesh with its own, but it doesn't let its victim die. No. Mm -hmm. it... Смотрите. From within, replacing the ant's flesh. Replacing the ant's flesh. Да, то есть заменяя flesh с буквой е тут пишется. Я вам сейчас все покажу. Это плоть. То есть как бы заменяя плоть муравья. Replacing the ant's flesh with replacing the ant's flesh with its own, but it doesn't let its victim die. No. It... Смотрите еще разок. Replacing the ant's flesh with its own, but it doesn't let its victim die. No, but it, it does not let it, its victim die. То есть не позволяет умирать своей жертве. Жертва это victim. Если вы не знали, друзья, сегодня очень много интересных слов для вас. Итак, давайте все в кучу соберем. Replacing the ant's flesh with its own, but it doesn't let its victim die. No, it... but it does not let its victim its victim die. То есть, но, о, то есть грибок он пожирает изнутри хоста тело муравья, но он не позволяет ему умирать. But it doesn't let him die, no. But it doesn't let its victim die, no. Mm -hmm. Еще раз говорите целиком. And it gets worse. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within. Uh -huh. Devour its host from within. Replacing the ant's flesh with its own, but it doesn't let its victim die, no. Mm -hmm. it... Давайте разберем. Как я говорил, and it gets worse. Да, то есть становится хуже. And it gets worse. And it gets worse. Mm -hmm. And it gets worse. The fungus needs food to live. То есть грибок нуждается в еде, чтобы жить. The fungus needs food to live. So, видите, so it begins to devour its host from within. Devour, пожрать, host, носитель, within, изнутри. Mm -hmm. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within. Слушайте. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within. Mm -hmm. Друзья, этот файл с субтитрами, который вы сейчас видите на своем экране, также находится в моем телеграм-канале. Там вы можете посмотреть этот целиком эпизод без моих комментариев, просто видосичек. Плюс есть этот, эти субтитры. Переходите внизу, ссылочка в телеграм. Итак, so it begins to devour its host from within. И дальше, видите, replacing the ant's flesh with its own. Как я вам говорил, replace заменять муравьиная плоть. Flesh с буквой Е. Не путайте flesh как быстрый. Uh, Sheldon flesh. Там будет... Будет писаться буква A. Тут буква E это flesh, плоть. Mm -hmm. Давайте ее пометим тоже. So. Mm -hmm. Replacing the ant's flesh with its own. То есть заменяя плоть муравья своей собственной. So it begins to devour it. Replacing the ant's flesh with its own. But it... Replacing the ant's flesh with its mm -hmm. own. But... И потом он заканчивает. 
but it does not let its victim die. То есть он не позволяет victim это жертва умирать. То есть грибок-то умный, ему же нужен хост, да? То есть он пожирает изнутри, заменяя свою, заменяя плоть муравья свои, с военной. But it doesn't let the victim die. But it doesn't let its victim die. Вместе мы произносим и слушаем. Replacing the ant's flesh with its own, but it doesn't let its victim die. Mm -hmm. No, it, it keeps its puppet alive by. It keeps its puppet alive. Mm -hmm. it, it keeps its puppet alive. Он продолжает uh, сохранять, оставать, оставлять в живых свою puppet, свою марионетку. Послушаем целиком эпизод. It keeps its puppet alive by preventing decomposition. How? Where do we get penicillin from? Fungus. Oh. <laughs> Смотрите. It keeps its puppet alive by preventing decomposition. It's ki it keeps its puppet alive by preventing decomposition. It keeps its puppet alive by preventing decomposition. Mm -hmm. То есть он сохраняет вот эту маринку в живых грибок этот by preventing decomposition. Предотвращая декомпозицию, распад. Decomposition это будет распад. Предотвращая prevent это будет предотвращать. By preventing decomposition. Decomposition распад. Как бы знаете вот этот распад ядер, яд, распад ядерных ядер. Decomposition. By preventing decomposition. How? How? Как? Where do we get penicillin from? Fungus. Where do we get penicillin from? Where do we get penicillin from? Fungus. Fungus. Да. Он говорит, откуда мы добавим пенициллин? Друзья, напишите внизу, внизу в комментариях, что такое пенициллин. А давайте загуглим. Ну да, я немножко небольшую розетку провел. Пенициллин это антибиотики. То есть он и говорит. How? Where do we get penicillin from? Fungus. Mm -hmm. Where do we get penicillin from? То есть откуда мы пенициллин, этот антибиотик, получаем? А для чего? Чтобы... If by preventing decomposition. Preventing decomposition. Предотвратить, пред, предотвратить, предотвратить декомпозицию, распад. Итак, целиком слушаем потом текст. It keeps its puppet alive by preventing decomposition. How? Where do we get penicillin from? Fungus. Давайте я вам побыстренько покажу, чтобы нам разбор не затягивать. Смотрите. Keep alive, да, сохранять живых. Prevent это предотвращать. Prevent предотвращать. Decomposition это декомпозиция или распад. By preventing decomposition, друзья. Мотайте на ус. Все эти ссылочки, все эти текст и все эти субтитры есть внизу у меня в ссылочке в переходе в Telegram. Doctor Sean, how's your distress? Fungal infection of this kind is real, but not in humans. True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. Так, давайте послушаем, что было сказано. Doctor Sean, how's your distress? Fungal Doctor Sean, how's your distress? Fungal infection of this kind is real, but not in humans. А в общем ведущий говорит. Doctor Sean, how's your distress? Fungal distress. Doctor Sean, hangal. Сейчас узнаем, как его зовут. Он говорит, что вы немножко нервничаете, доктор. Хоть что ли, сможешь что-то там? Doctor Sean, how's your distress? Fungal infection of this kind is real, but not in humans. So fungal, fun, fungal, то есть грибочная инфекция, она реальна, но не в людях, потому что там температура у в людях температура выше и все грибки умирают. Слушайте. Doctor Sean, how's your distress? Fungal... Нет, друзья, интересно, что там за do Doctor Sean Heist. А, да. Доктор Шоуэн Хайс, Шоуэн Хайс, немецкое что-то. You're in distress. Смотрите, distress это как бы немножко нервничать. Смотрите, изнурение, изнеможение, тревога, видите, тревога, депрессия или по-английски extremely anxiety, sorrow or in pain. То есть это доставляет вам боль. You're in distress, да? То есть вы находитесь в состоянии боли. You are in distress. Слушайте. Доктор Шоуэн Хайс, you're in distress. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. Uh -huh. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. Stress. Fungal infection of this kind is real, but not in mm -hmm. humans. Mm -hmm. Вот эта грибочная инфекция, она реальна, но, но не в людях. Stress. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. Mm -hmm. Dr. Sean, how's your distress? Fungal infection of this kind is real, but not in humans. Mm -hmm. И что ему отвечает другой доктор? True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. 94 degrees. Но у нас имеется в виду Фаренгейты, это Америка, и Цельсиус. 94 градуса. Смотрите. True, fun True. fungi cannot survive if its host's internal temperature is over... Uh, fungi can't survive if its host's internal temperature is... If its host's internal temperature is over 94 degrees. 94 degrees. Итак, он и говорит, что грибок не может выживать, когда температура, внутренняя температура превышает 94 градуса. Сейчас все разберем. True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. Смотрите, 94 degrees. Сколько это будет в Цельсиях? Вот, друзья, Фаренгейт к Цельсию. 
А у нас было сказано 94 градуса по Фаренгейту, в Цельсиях это будет 34,4. If its host's internal temperature is over 94 degrees. Да, то есть он сказал. True, fungi cannot survive. Fungi cannot survive. То есть грибы они не могут выживать. If its host's internal temperature is over. If its host's internal temperature, если внутренняя температура хоста. 94 degrees. 94 degrees. Выше 94 градуса. То есть видите. 94 градуса по Фаренгейту это 34 и 4 градуса по Цельсию. Если вам интересно. Уравнение, по которому считать Фаренгейты в Цельсии, вот она, вот она формула. Теперь вы знаете, друзья. True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. 94 degrees, yeah, if it's over 94 degrees, если превышает 94 градуса по Фаренгейту. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, The world was to get slightly warmer. Ага, это было сложно, я знаю, я знаю, это было сложно. Итак, давайте а, по частям разбирать. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if... What if that were to change? Итак, давайте, по, давайте разбирать текст по предложению, чтобы не спешить. Итак, смотрите. And currently there are no reasons for fungi to evolve. И currently, то есть в текущей ситуации, нет ни одной причины для грибка развиваться. Evolve, это будет развиваться. Итак, слушаем, точнее читаем, потом слушаем. And currently, there are no reasons for fungi to evolve. And currently, there are no reasons for fungi to evolve. To be... Ага, to evolve, итак. And currently, there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperature. Withstand – это uh, устоять, то есть как бы выносить, переносить. Withstand, ага. Uh -huh. To be able to withstand higher temperatures. Итак, and currently, сейчас, в текущей ситуации, нет причин для грибка развиваться, чтобы быть способным to be able to withstand higher temperatures. Чтобы устоять, выдерживать более высокие температуры. Слушаем. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if... Mm -hmm. But what if that were to change? А что если это изменится? Temperatures. But what if that were to change? What if... Uh -huh. What if that, that were to change? Смотрите, очень интересная конструкция. Смотрите. But what if that were to, to change? То есть как бы, что если это было изме измениться, да? То есть, а что это если, если это изменится? Очень необычная конструкция. But what if that were to change? Или what if that were to be more expensive, что если это будет более дорогим. Грамматически, друзья, я не могу вам объяснить, почему именно так сказано. Следуйте моему принципу, моему подходу к изучению языка. Запоминайте годовые конструкции. But what if that were to change? А что если это изменится? Просто uh, тренируйте у меня в моем тренажере, есть и будет эта фраза what, what if that were to change? Пару раз произнесете, два-три раза послушайте оригинал и вы запомните. А что если это изменится? But what if that were to change? But what if that were to change? What if? What if? А что если? Temperatures. But what if that were to change? What if? Temperatures. But what if that were to change? What if? What if for instance, the world were to get slightly warmer. Ага. Смотрите. But what if? For instance. For instance. Например. А что если? Например. Вы можете сказать for example. А теперь вы, друзья, узнаете новую фразу for instance. Например. For instance. Текст покажу. For instance. The world were to get slightly warmer. The world were to get slightly warmer. А что если мир станет немножко теплее? The world were to get slightly warmer. The world were to get slightly warmer. Mm -hmm. Смотрите. But what if, for instance, uh -huh, but what if, for instance, the world were to get slightly warmer? Mm -hmm. А что если мир станет чуть-чуть теплее? The world were to get, да? То есть был бы... Вот опять же, the world were to get. А что если бы он стал? То есть, what if the world got slightly warmer? То есть, это втор... на самом деле второй conditional, да? А, в котором, в принципе, после if мы используем вторую форму глагола. Здесь она, собственно, почти используется. But what if, for instance, the world were to get? Он мог бы сказать the world got or the world became slightly warmer. Или запоминаем эту интересную конструкцию, проговаривая несколько раз слух. But what if the world were to get slightly warmer? Слушайте. For instance, the world were to get slightly warmer. Uh -huh. sure. For instance, the world were to get slightly warmer. Mm -hmm. The world were to get slightly warmer. А если мир чуть по потеплее станет? Were to get slightly warmer. Well, now there is reason to evolve. Well, now there is reason to evolve. Well, now, да? Well, now, well, now, да. Well, now. Mm -hmm. Well, now, сказал. Well, now there is reason to evolve. Ну, что? Причина для развития есть. Well, now there is reason to evolve. 
Well, now there is reason to evolve. Mm -hmm. There is reason to evolve. Давайте, потерпите немножечко. Близок, конец уже близок. Потерпите, друзья. One gene mutates and an ascomycetia, candida, ergot. Mm -hmm. One gene mutates. One gene mutates. Gene это будет ген. Он говорит, один ген мутирует. One gene mutates and an ascomycetia, candida, ergot, cordyceps, aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. Uh -huh. Сначала давайте разберемся в названии грибов. Он там перечисляет название грибов. Друзья, уверен, что это очень специфический урок сегодня, и он, возможно, не всем так интересен. Просто будьте любопытны, как изучатели английского языка. Итак, смотрите. One gene mutates, да, то есть один ген мутирует, and an esomycete, esomycete, давайте послушаем. One gene mutates and an ascomycetia. Ascomycetia. And an ascomycetia. Ascomycetia, ага, вот это вот. Ascomycetia, а, ascomycetia. Ascomycetia, это, видимо, какое-то название гриба. Ascomycetia, candida, ergo, это, мы, это название грибов, давайте даже не будем заморачиваться, это, по-моему, ergo, это папарынья. Кандида, это кандиды и переводится. Кардицепс гриб, гриб. Аспергилис, аспергилис. Кандида, эргот. Кордицепс, аспергилис. Any one of them could become capable of borrowing into our brains. Mm -hmm. Смотрите. Any one of them, каждый из них, could become capable of borrowing into our brains. Вообще, burrow, это как бы внедриться. Это недро. Э, в ядро, недро. Смотрите, недра. Бр, да, нора, то есть, а как глагол переводится как врыть нору, то есть, как бы прорыть нору в наш мозг. Burrowing, слушайте, вот это burrow, burrow это нора. Burrowing, слушайте. Any one of them could become capable of borrowing into our brains. Burrowing, burrowing. Any one of them could become capable of borrowing into our brains and taking control not of millions of us. And taking control not of millions. But billions of us. But billions of us. Итак, слушаем вместе. Cordyceps, aspergillus. Это отличное название грибов. Any one of them could become capable of borrowing into our brains. Anyone? Aspergillus. Any one of them could become capable of borrowing into our да, brains. Could become capable of burrowing into our brains. То есть они uh, смогут быть, будут способными uh, внедриться в наш мозг. То есть про пробурить дыру. Aspergillus. Any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. And taking control not the millions of us, but the billions of us. То есть и взять под контроль не миллионы из нас, а миллиарды из нас. Слушаем. Burrowing into our brains and taking control not of millions mm -hmm. of us, but billions mm -hmm. of us. Okay. Да. То есть, а что если эти грибы они uh, будут мутировать, и тогда они смогут burrowing, burrowing into our brains? Borrowing into our capable of borrowing into our brains and taking control not of millions of us, but billions of us. But billions of us. Mm -hmm. Billions of puppets with poisoned minds. Billions of puppets with poisoned minds. Billions of puppets with poisoned minds. Говорит, миллиарды марионеток с отравленным умом, разумом. Billions of puppets with poisoned minds permanently fixed on one unifying goal. 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 Постоянно зациклены, permanently fixed on one unifying goal. Unifying объединяющий, то есть постоянно зациклены на одной объединяющей цели. Permanently fixed on one unifying goal. Permanently fixed on one unifying goal. Друзья, ну вы просто обязаны проработать с моим аудиотренажером все эти фразы. С одного просмотра, друзья, вы просто познакомитесь с фразами. Хотите закрепить, прорабатывайте. Ссылочки на мой тренажер, все есть внизу. Permanently fixed on one unifying goal. И что же это, что же это за одна unifying goal? To spread the infection to every last human alive by any means necessary. О, роскошно, роскошно. Ну это просто роскошный язык. Друзья, это будет ваше просто преступлением, если вы не проработаете все эти фразы. Все есть внизу в Телеграме, ссылочка. To spread the infection to every last human alive. To spread the infection to every last human alive. То есть как бы распространить эту инфекцию а, до самого последнего существующего человека. To spread the infection to every last human alive by any means necessary. By any means necessary. Всеми необходимыми способами. By any means necessary. 
By any means necessary. By any means necessary. Давайте проработаем более детально. To spread the infection to every last human alive by any means necessary. By any means necessary. Покажу текст, смотрите. Billions of puppets with poisoned minds permanently fixed on one unifying goal. Puppets, marionetки, poisoned minds, отравленные умы, permanently fixed, постоянно, зацик... То есть, постоянно зациклены на одной общей цели. One unifying goal. To spread the infection to every last human alive. Распространить инфекцию до каждого последнего живого человека. By any means necessary. By any means necessary. Permanently fixed on one unifying goal. To spread the infection to every last human alive by any means necessary. Поехали дальше. Все, мы уже заканчиваем, друзья. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. So if that happens, we lose. Mm -hmm. So if that happens, we lose. Мы сейчас посмотрим, разберем, что же там случается, что если случится. So if that happens, если это случится. So if that happens, we lose. We lose. Если это случится, мы проиграем. А что там случится, друзья мои? So if that happens, we lose. Друзья, и чтобы за вас заинтриговать, что же там случится, я не буду специально разбирать этот маленький кусочек. Переходите ко мне внизу в Телеграм. С помощью моего аудиотренажера я тоже разберу эту фразу. Эта фраза будет там разобрана. Я ее специально публикую, то, что мы не разобрали, чтобы вас немножко заинтриговать. Все ссылочки на переход в мой Телеграм есть внизу. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня закончим. Let's wrap things up. Потихонечку будем закругляться. Урок получился длинным, он получился очень насыщенным. Уверен, что у вас голова немножко сейчас дымится от этих слов. Итак, друзья, что мы сегодня узнали? Сегодня вы узнали, как по-английски будет кукловод, как будет марионетка. Мы с вами вспомнили и освежили слово devour, что переводится как пожирать. Flash – это будет плоть, которая пишется с буквой E. Victim – это будет жертва. Preventing decomposition, предотвращая декомпозицию, предотвращая распад. Preventing decomposition. You're in distress, когда человек переживает, когда нервничает, испытывает, возможно, какую-то боль. Вы могли бы сказать, man, you, you are in distress, little bit, yeah? Uh, internal, это будет внутренний. Withstand higher temperature, это устоять, пережить высокой температуры. Withstand, то есть это пережить, withstand. Uh, отличная фраза мы сегодня разобрали, but what if that were to change? А что если это изменится? То есть, а что если это будет изменяться? What if that were to change? Очень необычная конструкция. Evolve – это развиваться, то есть иметь какое-то развитие. Эволюция от этого пошло. Другое, другая фраза – capable of burrow, burrowing into our brains. Burrow – это нора, то есть, по сути, быть способным рыть нору в наш мозг. Звучит сурово. Permanently fixed on one unifying goal. Постоянно зацикленным на одной общей цели. One unifying goal by any means necessary. Всеми необходимыми способами. By any means necessary. By any means necessary. By any means necessary. Ну что, мои хорошие, что, мои друзья? Учить английский всегда с удовольствием. Делать это с таким же энтузиазмом и с такой же любовью, как это делаю я. Постараюсь на протяжении всех этих видеоуроков заражать вас этой энергией, что делиться с вами этой энергией, чтобы вас побуждать и мотивировать учить английский язык. Друзья мои, учите английский язык вместе со мной с каналом English with Peter. Я вам на этом пути, друзья мои. Stay tuned, guys. See you later.